あいやんこと鈴木愛理です今日は2022年10月3日に発売されたこちらダッフィーの新月購入品紹介をしていきたいと思います今回はイベントものではないんですけど結構新商品出てたんですよおそらく全部買ったので気になる方はぜひ最後まで見てみてくださいそれでは行ってみましょうまずは1点目1点目はこちらノートパソコンケース待ってましたこういうグッズ日用品もダッフィンちゃんにできるのは本当嬉しいよねこれ待ってた方多いんじゃないでしょうかデザインはこんな感じおしゃれなベージュカラーにダッフィーちゃんがボーンと人いるとってもシンプルなデザインになっています左下に文字も入ってます刺繍なので高見えですそして取っ手があってこちらがチャック部分チャームがダッフィーちゃんの足跡になってますよ反対側には合皮のボタンがついていてここを開けるとマウスや充電器が入れられるポケットがありました裏地はケープコットの街並みになってます色合いもとっても可愛いですそして中はこんな感じさっきのポケットと同じ裏地がついてます開けるたびに可愛いすごいじゃん可愛くてすごいじゃん<笑>そして私的に気になっていたのはノートパソコンケースということでこのクッション性ですよこの部分がしっかりしてなかったらねいくらかわいいダッフィーちゃんとはいえ壊れてしまったらダメですからということで触ってみたんですけどちゃんとノートパソコンを守れるような仕様にはなっていると思いますただめちゃくちゃハードかというとそうではないのでちょっと気をつける必要はありそうですね、うん、それではここで私のパソコンを入れたいと思います全然余裕ありますもっと大きいやつでも入るねノートパソコンの収納参考対応サイズは14インチということで、まあ、よくある MacBook とかは入るね14インチなんでそれでは充電器もあるのでこちらも入れたいと思いますポケットのところね結構モリモリになっちゃった私の充電器はちょっとでかいのでこうなってしまったんですけど、まあ、入るので OK ですかねそれでこうやって持ってくいいねこれはパソコンを持ち歩く社会人の方や学生の方大興奮ですね次は2点目2点目はこちらタブレットケースこちらは先ほどのノートパソコンケースのちっちゃい版ですね見てわかる通りデザインはほぼ一緒です中も先ほどと同じ柄になってますかわいいですそして気になるクッション性も特に変わりはありませんね違いとしては文字の位置、持ち手がない、後ろのポケットがない主にこちらですでは早速 iPad を入れてみましょうちなみにこちらは iPad の 9.7 インチですさあどうかな全然入る余裕のようですほらタブレットの収納参考対応サイズが11インチということで全然余裕ですね全然余裕でした安心したちょっと入んないかもって実は思っていましたどちらですかってことはははははだよね<笑>一かばちかみたいなやつやめてください欲しいものは欲しいなんだよ後から考えますみたいな<笑>あそうだ私 iPad を入れてるケースがあるんですよこうやって出先でも立てて使いたい人いると思うのでこれが入るのかも試してみましょうこれまた余裕これペンシルも入るのでちょっと大きいんですけど 9.7 インチ用のケースであれば入りました今見た感じなんですけどキーボードもギリいけんじゃないかな薄型のやつだったらおおある人もいるよね、うん、入りそうですほらこの街が意外といい感じに働いておりますねぜひこちらも参考にしてみてください次は3点目3点目はこちらルームシューズ
前にもルームシューズ出てたんですけどまた買い直しましたかなりクタクタになってますからね<笑>なんかダンフィーちゃんのモコモコ感は生かしつつもオールシーズン履きやすいデザインになったね前のやつは本当にダンフィーちゃんのモフモフぬいぐるみと同じような生地感だったんですけどかなり毛足の短いタイプですねデザインはこんな感じ足先にダンフィーちゃんのお顔がドーンとあって他の部分はシンプルになっていますそして中は足の甲が当たる部分はこっちと同じ素材になっていてそして足の裏の部分はちょっと裏毛になっていてふわふわしたクッション性のあるものになっていますちなみに裏側はこんな感じですよくあるタイプになってますではちょっと履いてみましょうおおクッションがいいね足脱げちゃうかなと思ったけど意外と甲の部分がしっかり長いから脱げないね一応前回のものと比較したメリットデメリットをまとめておくので新しく買いたいなと思っている方はそちらを参考に買うか買わないか考えてみてくださいちなみに私は前回の方が好きでした前回の方が可愛かったかなと思います次は4点目4点目はこちらぬいぐるみバッジデザインはこんな感じです帽子をかぶっていてクッションを抱えねむねむってしたお顔をしたぬいぐるみバッジになってます横はこんな感じ後ろがこんな感じバッジとボールチェーンがついてますそしてこの子たち自分でしっかり座ってくれますちなみにこのぬいぐるみバッジにはこのタグがついていました「ダフィースウィットレイムス」これ前に出てたこのネムネムシリーズのやつだった同じタグでしたこのシリーズ本当に大好きだったので嬉しいですふたくさんなるまでこんなとこ使ってるもんねやばいよ<笑>超やばいめちゃくちゃ使ってる使用感出まくってますこれのシリーズまだまだお待ちしておりますちなみにあとジェラトーニとステラルーちゃんもありました4体出てるので気になる方はぜひチェックしてみてください次は5点目5点目はこちらシュシュダンビーちゃんのシュシュだよかわいいかわいい迷わず買ってた<笑>お家で私いつもお団子にしてたり一つ縛りにしてたりするのでかわいいのになったらこうちゃんを喜ぶかなと思って<笑>できたなくて自分でしょ確実に俺じゃないでしょテンションが上がるからこれ変えてよかったというわけでデザインはこんな感じですいろいろな表情とポーズをとったダッフィーちゃんの総柄に配色無地のサテン生地がついてますそして一部分には文字も書かれていますこれは先ほどノートパソコンのケースにも書かれてた文字ですね覚えておきましょうじゃあ Bear of Happiness and Love ラックラックって言っちゃったサイズ感も結構大きくて今のトレンドっぽいね色もかわいいちょっとこっち側につけてみましょうシュシュつけてみましたいかがでしょうとっても大きくてかわいいよシュシュ外さないうんねこんな感じです。大きくていいです。今っぽいです。こうやって手につけとくのもかわいい。ほら。はぁ、あ、ダッフィーがかわいいね。ハーフアップでもかわいい、絶対。大きいから。ハーフアップだと前はこうでしょ後ろはこんな感じです。いいじゃん。かわいいでしょ私的にはこのハーフアップがおすすめですね。ぜひやってみてください。次は6点目。6点目はこちら。掛け布団カバーピローケース。これは布団カバーと枕のカバーが一緒になったやつですね。シングル用でね、一人暮らしの方にぴったり
。私もぴったり。離婚したっけ。<笑><笑>うちクイーンサイズですけどこれはあれだよ私たちが使うんじゃないんですお泊まりに来た方用のやつをこれでカッパーをつけとかお泊まりって言ったってうちに遊びに来た人ほぼいないのにお泊まりとかどんだけハードル高いの来るの<笑>早く来るの開けてみよう開けてみようやばいやばいこの柄は今私がつけてるこのシュシュの柄と一緒だ裏側はまた柄が違うんだ見てさっき紹介したノートパソコンのさ裏地のやつだねケープコートあおばさんちだあ違うこれそれで生地が本当にいいよマットな感じでポリエステルだね、まあ、苦手な人得意な人多分いると思いますポリエステルとかね私は好きこれーはい、これで寝るの紐とかついてるの俺さ、ないやつあるじゃんずれちゃうんだよねずれちゃうの嫌なんだよね多分ついてないだろうなボタンがついてたあ、ついてる足にはこのようなボタンがついてますこうやって止めてつけるんですねで、入れるところはジップねはい機能面もしっかりとした布団カバーでございましたそして、こちらが枕カバーです両面違う柄になっていますどっちに止めてことだよねうんかわいいさっきまでのは総柄だったけど今回は一個一個あってダッフィーちゃんがドーンといて文字が書かれている感じダッフィーちゃんと寝れるんです幸せです癒されますいい夢見れます最後7点目7点目はこちらマカロニあら、アイニャンついにお料理始めたのと思われたんじゃないでしょうかいや思ってないです<笑><笑>いあなたの目はこっちじゃないでしょこっちでしょバレてたのそうなんですマカロニ入ってるんですけど私の注目はこれですこれですよこれ食べかけのやつを封するやつですよパッチンこれのダッピーバージョンとなったらもう買うでしょうマカロニになったダッピーちゃんとシェリーちゃんがねくっついてるのこの中に入ってるマカロニと同じデザインになってますねかわいいそしてマカロニ自体は原材料がディラム小麦のセモリナ難しいです<笑>内容量は 150g 茹で時間は10分となっておりますこれ食べるのもったいないねなんか飾っときたいねこれ瓶とかに入れてねそれかバスタスナックにしちゃうかこっちもいいんですけどこれがねやっぱいいのでねぜひ皆さんゲットしてみてください新作は以上なんですけど同じ日に去年も出ていた冬のグッズが出てました一部のグッズ私変えていなかったので今回こちら買ってきましたこういった商品だったりマフラーや手袋などもあったのでぜひ気になった方はチェックしてみてくださいやっと買えましたというわけでダッフィーの新作グッズ購入品紹介でした今回は毎日の生活にダッフィーを取り入れられるグッズばかりでとても最高でしたぜひディズニーシーに行った際はチェックしてみてくださいというわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょうバイバーイこうやって寝れるんだよ。どうイメージ。あリップつけちゃったお客さんも言わた。危ない。危ないともやっちゃった。<笑>もやってるのでぜひチェックお願いします今日も一日ハッピーになー